సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ లో రాయల్ కోర్ట్ ఫంక్షన్ లో ఆదివారం జరిగిన తెలంగాణ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ నూతన సభ్యులను ఎన్నుకోవడం జరిగింది వై ప్రభాకర్ అధ్యక్షులుగా సిహెచ్ నరసింహారెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శిగా అశోక్ బాబు కోశాధికారిగా టీడబ్ల్యూజేఎఫ్ ప్రధాన మహాసభలో ఎన్నుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ ఫరీదుద్దీన్ ఎమ్మెల్యే గీతారెడ్డి సినీ నిర్మాత శివకుమార్ తెరాస జహీరాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు పలువురు ప్రముఖులు సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు సామాజిక వేతలు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జర్నలిస్ట్ వారికి అభినందనలు తెలిపారు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు తోడ్పాటు పట్టుకున్నందుకు మీకు అందరికీ అభినందిస్తున్నాను మరి జర్నలిస్టుల సమస్యల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది ఈ రోజు మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నామంటే మీ పాత్ర కూడా దాంట్లో చాలా పెద్ద పాత్ర ఉన్నదని నేను కాదు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారే ఎన్నో సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది పాత్ర అమోఘమని తెలంగాణ సాధించడంలో దాన్ని బట్టి వారు ఏ సమస్య అయినా మీ సమస్యలకు సానుకూలంగా స్పందించి మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తారని నా మూర్తి తమకు విశ్వాసం ఉన్నది ఆ విధంగా మీరు ఇచ్చిన మీ వినతి పత్రాన్ని నేను వారి దృష్టి తీసుకుపోయి మీ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తా ఇది కాకుండా చూడకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మనకు కాపస్ ఫండ్ కింద సబ్జెక్టు కలెక్షన్ వంద కోట్లు ఇచ్చింది అనుకుంటా వంద కోట్లు ఇచ్చింది గ్రామాల లెవెల్ నుండి మండల లెవెల్ నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు జర్నలిస్టులకు డబ్బులు పెట్టు పెట్టు కానివ్వండి లేకుంటే వారి స్థాయిని బట్టి ఇల్లు కేటాయించాలనే ఆలోచన ఆదేశాలు కూడా మనకు ఇప్పటికీ అందినాయి ఇక్కడ కూడా ప్రారు కాకుండా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి నేరుగా డబ్బులు పెట్టడం ఇల్లు కేటాయించాలనే వాళ్ళ విధంగా ఆదేశాలు కూడా మనకు గౌరవ మంత్రి గారు హరీశ్రావు గారు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మన సమస్యలన్నీ పరిష్కార పత్రాన్ని పూర్తి నమ్మకం విశ్వాసం ఉన్నది కాబట్టి ఈ రోజు మీరు సభ ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు ధైర్యవాద ప్రత్యేకించి ఏర్పాటు చేసినందుకు మీ అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ముగించుకుంటున్నాను జై తెలంగాణ మనం చూస్తున్నాం ఎక్కువ డీప్ లా పోకుండా నేను ఒక్కటే చెప్పగలుగుతున్నా చెప్పదలుచుకున్నాను మనం కొన్ని సందర్భాలను సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాం కొన్ని దారుణాలు జరుపుతూ ఉంటాయి కళ్ళ ఎదుట దానికి చిత్రీకరిస్తూ ఉంటా ఉంటా దానికి ఆపగలుగుతారు వాడు కానీ ఆ ప్రయత్నాలు జర్నలిస్ట్ చేయడం లేదు ఎక్కడైతే జరగాలనేది జరుగుతున్నదో మన కళ్ళ ఎదుట దానికి మనం కెమెరాలు పెట్టి చిత్రీకరిస్తుంటాం తప్ప దానికి మనం ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు ఇటువంటి ఇది మన దాంట్లో కొద్దిగా మార్పు వచ్చింది మరి మన రాష్ట్రంలో అటువంటి ఎక్కడ సందఘటనలు జరగలేదు నేను గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నాను మన రాష్ట్రంలో ఉన్న బాధ్యతలు చాలా మంచివాళ్ళు ప్రతి దానికి వాస్తవాలు ప్రజల దృష్టికి తీసుకొచ్చి సమస్యల పరిష్కారానికి వారు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు వాటిని మన అందరి కోసం మనకు ఈ మధ్యకాలంలో దాడులు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా కూడా జర్నలిస్టులపై దాడులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ దాడుల నిరో నివారణ కోసం ప్రత్యేక చట్టం చేయాలని జర్నలిస్టుల సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ప్రత్యేక చట్టం తీసుకొస్తే బాగుంటుందని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తారనేది నేను ఎంఎల్సీ గారికి వినవించుకుంటా ఉన్నా ఎందుకంటే ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ జర్నలిస్ట్ దాడులు జరుగుతున్నాయి ఆ ప్రదేశ్ కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మా అప్పీలు చేస్తా ఉన్నాం జర్నలిస్టుల ఒకే కోరిక ఎందుకంటే జర్నలిస్టులకు సంబంధించి డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తారని ఎంతో ఆశతో కూడా ఉన్నారు వాటి నిర్వ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి జర్నలిస్టులకు న్యాయం చేసే విధంగా కృషి చేస్తారని కోరుతా ఇది ఈ రోజు వార్త మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమూల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీవీ లెవెన్ లైవ్ డాట్ కామ్ లో మా ఛానల్ ని లైవ్ లో చూడొచ్చు అలాగే మీరు రికార్డింగ్ న్యూస్ తో పాటు క్రైమ్ పొలిటికల్ న్యూస్ ని యూట్యూబ్ లో టీవీ లెవెన్ న్యూస్ లో ఎంటర్ అయి మా రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు దిస్ ఇస్ హబీబ్ సైనింగ్ అప్